அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய கடந்த காலத்தை பற்றி ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க பேராசிரியர் அம்மா எனக்கே மருந்து போனதும் அவங்க ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க இயற்கை முறையில் தண்ணியை கொண்டு வந்து மிளையை கொடுக்கணும் விவசாயிகள்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு அப்போ சின்ன வயசுலேயே என்னது உண்டு நானே ஒரு வெறியோட மேலே வந்தாச்சு இங்கேருந்து டெக்னாலஜி அதுவும் விமானத்துறைக்கு உண்டான டெக்னாலஜி அமெரிக்கா கொண்டு போனோம் அங்கே இன்றைக்கி ஃபேக்ட்ரி நடக்குது அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டேன் நான் ரிட்டைர்மெண்ட் வாங்கிட்டேன் எனக்கு கடைசி கால முயற்சி வந்து நாலு தான் ஒன்று முக்கியமானது இந்த இளைஞர்கள் மத்தியில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் படிக்கிறோம் அப்பா எல்லாம் அப்பா எல்லாம் அப்பா அம்மா எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க அடுத்தது என்ன நமக்கு எங்கே வேலை கிடைக்கும் நல்லா யோசனை பண்ணுங்க நூற்றுல எழுபது சதவீத மக்கள் விவசாயிகளோ விவசாய சார்ந்த தொழிலே இருக்கிறாங்க தொழிலில் இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் ஏழைகள் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க கஷ்டம் அளவு இல்லை எனக்கு எங்கள் அப்பா அப்படி தான் படிக்க வச்சார் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அவங்க மனசில் என்ன இருக்குது படிக்கிறோம் கடிக்க படி கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க அப்பா அம்மா படித்து முடிச்ச உடனே நமக்கு எடுத்தது என்ன யாருக்குமே இன்றைக்கி ஒன்றுமே தெரியாது என்னுடைய கடைசி காலத்தில் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணேன் விவசாயிகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முடிவு அவங்க நல்லா இருந்தாங்கன்னா எங்கள் அப்பா சொன்ன மாதிரி விவசாயத்தில் இருந்திருந்தா அது இருந்ததுனால தான் படித்து முடிச்ச உடனே நீ அமெரிக்கா போக வேண்டாம்ப்பா வாய்ப்பு கிடச்சது நான் எனக்கு போக விடல நீ இங்கேயே ஏதாவது நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணிட்டார் உனக்கு உனக்கு வேணுங்கிற அரிசி பருப்பு நான் தரேன்னு சொன்னார் அப்படி எங்கள் அப்பா மாதிரி ஒவ்வொரு விவசாயியும் தன்னுடைய குழந்தைங்களை சப்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வளர்த்தி விடணுங்கிறத என்னுடைய ஆசை திருவள்ளுவர் அதையே தான் சொல்லியிருக்காரு பத்து குரல் டெடிகேட் பண்ணியிருக்கார் தன் காலால் நிற்க வைக்கணும் அவனை அரசனுக்கே சோறு போடுறவன் அப்படிங்கிற உணர்வோடு வாழ வைக்கணும் சரி இப்படி படிக்க வைக்கிறோம் படித்து வந்துட்டா இன்றைக்கி ஒரு லட்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த தமிழ்நாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அவங்களுக்குலாம் வேலை வாய்ப்பு எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை எங்கே கிடைக்குது எங்கே இருக்குது இதை உருவாக்க வேண்டியது தான் ஒரு அரசனுடைய வேலை மனுநீதி சோழன் அதை தான் பண்ணலாம் நல்ல ஆட்சியை கொடுத்தான் திருக்குறளை பற்றி இவ்வளோ பெருசாக பேசுகிறோம் திருவள்ளுவர் கண்ட உலகம் இன்றைக்கி திருக்குறள் வந்து எல்லா மொழிகளிலுமே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க எல்லாரும் படித்து பாராட்டுறாங்க ஏன் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரே சொல்லிட்டாரு தமிழ் தான் மூத்த மூத்த மொழி உலகத்திலேயே தமிழ் தான் மூத்த மொழின்னு சொல்லிட்டார் எவ்வளோ பெருமையான சமாச்சாரம் அப்போ நமக்கு நம்ம அந்த பரம்பரையில் அந்த அந்த வழியில் வந்த நமக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா படித்து முடித்த உடனே வேலை வாய்ப்பு கூட இல்லைன்னா என்னையா அர்த்தம் என்னையா ஆட்சி என்னையா உங்கள் மன்னன் இதுதான் என்னுடைய கேள்வி இதை எப்படி கொண்டு வர்றது நடந்தது நடந்து போச்சு அதுக்கு போய் போஸ்ட் மார்ட்டம் பண்ண வேண்டாம் இனிமேல் நடக்க போகிறது என்ன அதுதான் என்னுடைய கேள்வி படிப்பையே மாற்றி அமைக்கணும் அது என்னுடைய முதல் கொள்கை வெளியில் வரும்போது ஒரு ஒரு பொண்ணோ ஒரு ஆணோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வெளியே வரும்போது எம்ப்ளாயபிளாக இருக்கணும் எங்கள் கம்பெனியில் ஆவரேஜாக ஐம்பதுலேருந்து நூறு பேர் வருஷத்துக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் எம்ப்ளாயபிளாக இல்லை அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான கல்வி முறையை மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அவன் வெளியே வரும்போது அவனுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்போ ஒரு தொழில் வாய்ப்போ ஏற்கனவே காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் 